还在用提款卡领钱吗？现在开始用你的智慧提款。每期邀请五位高手进行最强大脑的战争，挑战 ATM， 把智慧变现。大家来到拜托 ATM， 大家好，我是未来银行行长胡瓜，我是乡里 Sandra。哎，未来银行里金库的金钱非常多，希望大家用智慧来变现金。今天的主题是什么呢？哎呀，才貌双全，发言人对抗赛。哎呀，能成为发言人的不得了。你以前也是发言人吗、啊？正想说，想说怕你不 Q 我，才貌，你双全双全都没有吗？哎、有啊啊，谢谢。你不是口译员，又变成发言人？没有啦，我之前在北流当发言人，哦、所以我对发言人这个行业呢，真的是心有戚戚焉。今天又看到他们，我更加确定我非常具有发言人的特质。哎，为什么发言人一定要找女生？不一定啊，但是一定是不一定都是女生呢。哦，那是今天也有也有男士啊。但是我说实话，我觉得男士的发言人都没有到很帅。是，但女士的发言人一定都非常的漂亮。这个倒是真的，要不然大家不会注意你要发言什么。首先介绍一号是我们的曾仲威，你好。对，嗨，大家好，我是一一一人力行发言人仲威。嗨，你的工作是？就是解决各种工作上的疑难杂症。接下来介绍是徐千奇。哇。千琴是民众党最美发言人哦，本人真的真的很美。对对对对，哇，那参参加很多政论节目啊。呃，其实综艺比政论还要多一点。接下来介绍的是，哦呦，他怎么会来呢？啊，他是红酒的发言人，王一路，你好。酒吧发言人没有。今天是想要说代表就是小孩的发言人有没有家庭的发言人为自己发言也是外景节目常客王以路来接下来介绍蔡静瑜，大家好，我是静瑜，嗨，他是郭台铭办公室的发言人，四年前，四年前，那目前是现在现球队现在在生技产业，哦，又跳了，有有有，接下来江怡珍，大家好，我是新北市议员江怡珍，那曾经担任过侯友谊竞选办公室的发言人是。欢迎五位发言人，欢迎你们。接下来介绍两位专家，首先介绍美女主播沈景阳主播。主持人好，大家好。接下来介绍中文系教授胡川丹教授。主持人好。教授呢是中央大学的中文系助理教授。马上进行第一回合存款争夺赛。存款争夺赛 ，Sandra， 请讲规则。欢迎各位发言人来到未来银行，请转身看一下我们的金库，里面为各位准备了五万元，哎，可以转回来喽。哎，这一回合呢，我们怎么累积存款？只要答对一个答案，每一个答案是两千元，马上进你的账户。这一回合准备了五万元，抢完为止，大家加油。这一题呢，我们是由沈景阳主播来举圈或叉 ，Sandra， 请出题。生活中有许多口诀，能帮助我们在紧急状况的时候呢，想起解决的步骤。比方说，看到有人溺水的时候，我们的口诀是“叫叫声抛滑”。嗯，请问生活中还有哪些常听到的口诀？请抢答。王一路。啊，冲脱泡盖兽。对，我错。答对了。对，这是烫伤的啊、哦。对，请加两个。嗯。那个从头泡盖稍微讲走了，呃，好难哦。还有什么？好，停在那里了啊。江怡珍，呃，内外夹攻大力丸，这个是洗手的时候洗手，哎，特别我要教小孩。内外夹攻大力丸，对我错。嗯，没错，很多地方都有贴这个标语。对对，来，请加两千。接下来，叫叫 A B C， 叫叫 A B C 啊，算吗？叫叫 A B C。急救的时候，急救的时候 ，A B C 是什么意思？哦，分别代表三个英文单词，感觉 Sandra 应该比较了解。我真的没有听过叫叫 A B C。对，我错。要更正一下，应该是叫叫 C A B D。哦，这是什么意思啊 ？C。那第一个叫是指确认这个人有没有意识嘛？第二个叫是指说打电话叫救护车了。那第三个就是 C C 的部分是就是 press 就是压压的时候，对对对 C P R 的压胸的时候。然后 A 的部分呢是要先确认。这个呼吸道畅通，然后再来 B 的话呢，是要就是用人工呼吸啦。那最后一个 D 的话就是去站，就是有时候如果真的不行的时候要做去站的这个动作，所以是叫叫 C A B D。来，请加两千
，杨千晴。呃，我记得有一个是，嗯，呼吸道被堵住，然后或者是吃下异物的时候，卡在呼吸道有有压抠吹，压是压那个横膈膜这边，然后抠是要把异物抠出来，然后吹应该是，我记得应该是最后一道，就是让它补足它的氧气。正确解答。好，请加两千。王一路。我记得在捷运上那个看那个灭火器，好像也有口诀。呃，拉压，拉压，没有啊，好像叫拉压，不是拉压，好像是拉压秒扫，好像是这样，秒拉起来，拉压压压的拉掉嘛，秒准，然后要压，呃，然后要压，然后要秒准。然后要扫这样，扫哦，拉压拉压秒扫，还是拉扫秒压，对不对？对，我错，答对，但是刚刚有一点点讲错，应该秒是第二个，对，哦，秒是第二个，拉扫秒。压扫，哎，那你已经不错，四个字都能念出来，很厉害。有啊，但是就是顺序有点不太一样，对，但还是算对 ，OK 的。那接下来，以真，呃，现在要照顾小小孩，他们的眼睛很重要，所以有一个口诀是三零一零一二零。就是每次用眼三十分钟，要请他们休息十分钟，然后最好每天可以到户外做一些户外的活动，跑啊、跳啊、走路啊、溜溜滑梯都可以，要一百二十分钟。是，所以你的刚刚讲的是三零一零一二零哦，答对，哦，好厉害哦，中威。洗手好像还有另外一个，以前是用湿搓冲捧擦吗？也有，也有啊，这就不是 COVID 19的时候，不是，是之前洗手就是这样，就是很早就训练大家一定要洗干净，还没有大力玩的时候啊。好，接下来请加两千，千晴，嗯。那我自己来猜一个好了，我猜地震的时候应该也是有 SOP、嗯。那我在想说，第一个应该是要先开房间的门，因为门可能会变形，还有窗户要先把它打开。那第二步骤应该是就是要躲在桌子底下。嗯，那我在想说，这个会不会有可能会有一个 SOP 呢？看能不能蒙到。啊，你说地震来的时候，对，地震的 SOP。所以你第一个是呃开好了，开门，开开窗户。第二个是躲、啊，第二个我改那个关关那个瓦斯炉好了，关瓦斯，开关，然后第三个躲。啊对或错？错，没有这个 SOP。<笑>地震来有口诀吗？啊，不能讲，你不能讲，因为他们还有可能别的。对，因为他们还有可能会抢这个答案。来，一路。我听过的好像是稳住、扶住。我女儿跟我讲的，我没有认真听。稳，他他们有那个防灾演习，他说老师有教我要稳住、扶住，然后护住，好像是这样。然后好像要护住头这样子。错啊 ，sorry。好，没关系，等错了，大家会怎么来解释？因为还有两个生存者啊，江医生。呃，现在诈骗很多，所以遇到可能的诈骗，除了可以打一六五来查查证之外，有一个口诀是一听二挂三查证。一听就是先很冷静的听这个打来的到底讲什么，然后会不会有讲到一些关键字，说要汇钱呐、啊、救命啊？然后二挂是呃一听完这个电话，不要马上的就是做很多的动作，马上就去汇钱，而是先把电话挂下来，然后很冷静的想说刚刚发生什么事情。然后三查证就是可以打，包括像一一零或者是一六五反诈骗专线。去查证，他说的非常正确。就你们两个啦，众位。<笑>呃，我也来猜一个好了。我记得以前运动就是要鼓励大家运动习惯，好像有所谓的三三三吗？就是每周运动三次，每次三十分钟，然后心跳要达到一百三，好像是这样。对或错？有。恭喜，对，这之前有这个，请加两千。江怡珍，越来越难了。是，呃，进入到比较就是，如果大家会怀疑自己身体有一些症状，比方说怀疑说肾脏是不是生病啦，然后可以观察一下是不是有以下症状，比方说。泡沫尿啊，水肿啊，高血压等等，总共五个啦，什么泡水高频倦，倦就是疲倦。正确解答，好强啊！怎么念？怎么厉害哦？他刚讲的还蛮正确的。哦哦哦，好，正加两千。好，我决定。
定放弃，<笑>太难了。那五，后面还有三万哦、喔，只剩下一个余生，后面还有三万可以抢，请说。那个我是妈妈，所以常会遇要照顾小朋友的健康，但我大概就记得一个非常简单的口诀啊，天天五蔬果。就是你的蔬菜啊、水果啊，尽量吃到拳头大的五份。对我错，正确解答。哦，厉害，这个也可以耶。增加两千一万，不难。没有没有，一万哦，继续抢。我应该想不出来。想不出来，五、四、三、二、一。哇，我想到一个，停交道的停看听，这种够简单，这可以吧？停看听也是口诀嘛，停看听也算可以。<笑>好，哎、欸，后面还有两万八，你们奖金分别是六千，还有两千。对，一路是四千，好，青鱼还没破蛋，一针一万喽。刚刚有一题是千情奖的，我们要解释那个叫什么？你刚刚讲的是地震 SOP。地震的时候呢，其实有三个步骤，包括趴下，然后你要找地方掩护，然后再就是稳住，这是三个 SOP 的部分。好，其他还有没有加强的？好，其他还有包括可能像山洪爆发的时候，三看一听，就是你要先看一下这个溪水的水位呢有没有上涨或者是就是往下沉，然后再来呢就是你可能要看一下就是这个有没有听到山民的声音，如果有山民的声音的话，可能代表。洪水要来了，嗯，还有这个就是，比方说，如果今天就是你在路上啊，可能遇到就是有车祸状况的时候呢，有一个口诀：放拨话移等，放三角锥，然后再来呢，你要拨电话报警。啊，然后再来像，再打一一零这样哈，嗯，先一九再一零，然后再画线，画地上的那个标线，嗯，那移车完之后是等警察来的，嗯，谢谢，来。接下来还有两万八，各位请继续抢。这个题目呢，接下来就是由我们胡川安教授来举圈或叉，请出题。行政院长就像古代历史中的宰相，嗯，请问中国历史上有哪些著名的宰相呢？请抢答。好，来，众位，先讲商鞅。商鞅，对，对或错？对，哎，商鞅变化，秦朝的商鞅变化，让秦朝变很伟大，可是还死得也很伟大。嗯、没错，来，猛烈请加两千，千请。嗯，应该也是秦朝的李斯，他是帮助秦始皇统一度量衡。李斯，对，啊，也有。来，呃，汉朝初的陈平。陈平。是陈平，陈平,平，他帮刘邦其实算定平天下的一个宰相。陈、哦哦、平对我错，错，那是萧何。萧、啊、归曹水，萧何，萧何帮刘邦的是萧何，对，萧何是萧归曹水。他下场也不好嘛哦。他后来当然因为陪着打天下，到最后都不会。功臣都会被吕后处理的。对对，好，接下来庆云开壶一下。对啊，明朝的张居正，那时候就是一条鞭法，所以张居正不是一条根了哈，一条鞭，一条根的鸡。张居正对我说：“恭喜，耶，他是一条鞭法，嗯嗯啊，有名的。来，请加两千开壶了。其实宰相有很多嘞，江宜正，呃，房玄龄，唐朝的贞观之治，整个来对我说，请加两千。”来，再回到众位。刚讲了变法的商鞅，讲另外一个变法的王安石。王安石对或错？恭喜，再加两千。千秦。嗯，比较近代的是曾国藩，他就是呃将西方的文化带入中国，洋务大将曾国藩。哎，有。恭喜，再加两千。好，接下来跳过来是庆余。嗯，呃，就是。大家就是在历史剧上常看到这个很好看的司马懿，错，司马懿不是后来就当，他后来就自己当皇帝了。司马懿后来哦，他就是后来取而代之嘛。他没有当过宰相，他直接就叛变了，对，篡位了。曹操有当过宰相，哦。哎，你这题怎么讲？等一下，我等一下不能讲了，对不对？你漏，你漏了一题，来，江宜珍。呃，同样是唐朝的魏征，魏征，对，恭喜，来请加两千。
好，一样从电视剧给我的灵感。以前长辈喜欢看《宰相刘罗》，国清朝的刘墉、哎，这个就厉害了。对我说。有，你不怕那是野史啊？拍出来是<笑>宰相刘罗锅，对，来来，曾经增加两千。其实很多宰相哎，千金。诸葛亮，但是其实我现在想到诸葛亮，我只想到非常帅的金城武，啊、因为他演过诸葛亮，对不对？对。对，他写《出师表》嘛啊、哦嗯，他就是丞相，丞相起风了啊，加两千、嗯。接下来。呃，唐宋元明清，所以元朝有一位耶律楚材。耶律楚材，楚材、啊、名字比较特别一点。耶律楚材，他是辽人嘛？哦，辽人还是辽人或金人嘛？对，比较北方一点的。对，对或错？恭喜，他是金元，他其实不是元啊，他其实是金的，金人嘛。对对对。还剩八千，你们应该抢得完的哈，众位。呃，司马家族，猜一下，司马迁。司马迁，对或错？错。他是史官，他是写史的，写史记。司马迁错，来，千请。嗯，秦朝我再讲一位，其实刚刚瓜哥有听到，他是赵高，然后他是主要是他助纣为虐，为虐。对或错？指鹿为马。指鹿为马。接下来还剩六千哦。呃，秦朝秦朝末年吧，有一位很有名的叫呃萧何，就是月下追韩信，要把这个大将给追回来。萧何刚刚不是有讲过？刚刚有讲过。萧何讲过。萧何讲过。老师讲过。Five, four, three, two, one。他已经讲了，其实他已经讲。他已经讲了，他自己不知道而已。Oh. Oh, 对对对对来，呃、uh, ，你喽？我在看秦朝的时候，也有看到一个叫吕不韦，然后，但是我印象他是比较多感情的部分，但我印象他应该也是宰相，对不对？吕不韦。吕不韦对或错？没错啊。有。来，请加两千。刚刚他已经把答案了，只剩你一个人，他答案已经讲出来，你没有注意听而已。还有两个答案。还有两个答案。还有吗？哎。其实我在想，但是我记得和珅，和珅他是宰相吗？你不能这样问，你不能这样问。好，那我再猜一个和珅好了。他也当过宰相。哦、请加两千。猜到了。哎、欸，和珅被抄家的时候富可敌国啊。韩信。对，错，对，韩信。好，可惜啊。下一个是谁？韩信。韩信就是谁呀、啊？哦，韩信对不对？韩信是大将，是萧规曹水。啊，他没有当过。韩信是大将，对，他后来被被对。哦，哦，好险没被瓜哥骗到。<笑>好，还有两千呢。是，那请问还有哪些人？如果在历史上，其实每个皇帝都有宰相。那我们说像那个张继啦、王翦跟扶那个扶这些东西，大家都比较没听过的。嗯、那我是说，像战国时代就更多了，像张仪嘛、合纵、连横啦，这些大家都以前有听过《战国策》的故事都是。对。而且他们有时候一兼就兼五国宰相，像张仪就是当时五个国家都是请他当宰相。对。对，哎，还有一个齐管仲啊，管仲、啊，你知道为什么管仲？管仲是所有妓女户、红灯户要拜的祖师爷。哦，嗯，为什么啊？因为他让这个合法化。他当时说这个就就跟皇帝说，一定要把它合法一下，不然的话，你不要太乱。对。所以这么多几千年前，管仲就实施这样。所以按照规矩，现在的红绿灯户要拜的祖师爷应该是管仲<笑>。那我为什么对管仲很有印象？因为他是管。风化区，这很小啊，又没做对吧？而且还有一个故事跟管仲有关，呃、宰相肚里能撑船啊，哦、也是、啊，这就是管仲来的，对，大气。董卓算吗？董卓也是，哎、欸，也算，他也算了，对对对，董卓也算了，后来被吕布拉下来了，嗯、对，对不对？嗯、好，还有两千，另外一题了，这一题是由沈景阳来举千或差，请出题。环保永续议题正流行，请问根据联合国宣布二零三零永续发展目标，请中其中十七项核心目标有哪些呢？哎、欸，请抢答，请说。消除贫穷。消除贫穷，对我说。正确解答，绝对有。对，一定有嘛？来加两千。好，现在我们来五万块都提完了，念奖金一下啊！钟辉一万四，千晴一万四，一路四千，庆余两千，怡珍一万六，暂时领先。
接下来进行下面一回合，赢者全拿。进行赢者全拿，这是非常关键的。三卷，请讲规则。欢迎各位美丽的发言人来到未来银行。这一回合呢，跟刚刚不太一样哦。这一回合我们要一起同心协力，先存钱到我们金库里面，然后每一轮的最后留下那位，把钱全部加到自己账户里面。赢者全拿进行三轮请进行，第一轮请出题。声音对发言人来说非常重要。声音训练师指出，下列哪种说话方式比较能够说服别人 ？A. 尾音上扬 ，B. 尾音下降。请作答。哦，哦，只有一个人不同。呃，千晴说尾音要上扬。上、呃、其实我两个都还蛮挣扎的，因为其实。希特勒他有被说很容易被人家，就是很容易说服别人，是因为他有很多重音。但是其实我后来发现，现在很多争论节目上面他们会用疑问式的方式来结尾，所以我在想说，是不是也有可能是疑问句，然后是上扬？所以其实我两个都很挣扎。啊，你讲对不对？那是上扬啊，上扬啊，对啊，信不信？信不信？他们四个都选。声音下尾音下降，对啊，尾音下降，我觉得会比较给人一种沉稳的感觉。嗯、那尾音上扬，我觉得是比较是挑起群众的情绪，比较热情，比较嗨。但是你要到说服别人的时候，你反而是高昂的声音，可是搭配尾音下降，给大家一种稳定，然后肯定的感觉。我自己也猜测啦。有政治人物音音乐都很悲催嘛？对。南溪带完那母亲，南溪顶来卡出来。你这个是一直发麻哎，你没有任何的上扬或下降。下降啊！你们听过我那音乐都做的很悲情啊，结果他都选举都赢，好厉害。这么做是吗？来，请公布正确解答。正确答案是 A， 尾音上扬。非常特别，是你做简报的时候啊，不要微弱，在空中飘忽不定。而且啊，刚刚说的下降，其实有的时候会让人家觉得你很独断。所以有时候微微的上扬呢，其实比较容易取悦对方，说服对方。但千玺，你当发言人会尾巴一直上扬吗？不会吧？<笑>我再试试看。<笑>这一轮多快，只有一千块。<笑>来，请一千块。<笑>因为你们四个人都答错了嘛。一千块，请进千晴的账户。啊，怎么才一千？这个也难得看见啊！第一题就大家阵亡了，对。对，所以你们要五个五个去累积一万一万五，这样才快嘛。来，接下来进行第二轮，第一题，请出题。台积电今年在日本熊本设厂，请问带动了什么经济 ？A. 当地房价降低。B. 非日本机票涨价。请作答。哦，又差一点被你一个人跟大家对账。嗯，其实我是按错了，不过我还是要讲这个论述。那<笑><笑><笑><笑>我的论述就是说，因为日本一直都是央行都是宽松政策，所以它的房价应该也相对比较稳定。对，好，一路。呃，日本人的观念可能不可能跟我们不一样，设厂可能会影响到当地居民啊的不方便，或者它带来的灾害，或者或者是一些环境地震、环境的问题、环保的问题。我想是以人为出发来想这件事情，这样。非日本机票涨价有什么道理呢？庆宇，嗯、呃。因为台积电在那边设厂，那有一些员工，呃，员员工在台湾一定有一些眷属嘛、嗯，对，然后就会飞到日本去看自己的老公啊，对啊，嗯、或男朋友啊，嗯、那那其实跟我们去观光有什么关系？对的，我们飞日本观光机票也涨价，是啊，就是机会就这么少啊，台湾人首选的日本旅游地。嗯、啊，呃，熊本应该不算是台湾人首选的日本旅游地啦，就主要还是会选我。我的意思是说，你去熊本，如果日本机票涨价，不会只涨熊本啊。你机票涨一定全面涨，东京也涨，什么都涨了，他一定找机会涨。涨价的人呢，哪有良心说跟你说我是涨价？地区部分对不对？你看你买车就好啦、啊，你说一起涨。我跟你讲，你你你最近买那个日本车，日币在跌，它也没有便宜啊。因为是车业嘛，它不需要的。啊，日币在涨，它定你涨啊。哦。所以所有东西只有涨没有跌啊，你有看吗？正确答案是 ，B 
非日本的机票涨价喽。因为呢，台积电企业这些进驻熊本地区，它整体的房地产市场显著上升，那吸引了很多国内外的人投资。那你就想嘛，很多人都会过去那边啊，各式各样的经济繁荣去参访一下，或者去考考虑考虑一下设厂啊，种种因素，它整个经济起来了，那需求呢量就会比较大。那你知道需求量大的时候呢，大家会抢那个机票嘛，那当然价格就会拉起来喽。对，而且拉也不会拉熊本的，其他也一一并要拉。对啊，你既然要涨，就一起涨嘛。哦，所以你看，他他制作单位不会写，嗯，因为他是房产也会上升，嗯，他不能写这个单，变两个答案都对了。对，所以他写个房地产会会降，你写的 K 笑，台积电到底要房价还会降？哦，你写 K 笑哦，两个选 A 的 ，K 笑，来罚罚坐，台积电即将在那开场，就坐那边坐那个人，哎，来这题一点，增加三千块。第二题，请出题。请问在英文俗语中 ，X O X O 指的是什么意思 ？A 窃窃私语。B， 亲亲抱抱，请作答。啊、哦，大家都亲亲抱抱，不会窃窃私语啊。X O X O， 好，请公布正确解答。正确答案是。B 亲亲抱抱，其实 X O X O 指的就是 hugs and kisses。怎么看呢？ X 的话呢，其实是鸟看，然后你十字架这样子嘛。然后我们有时候看到十字架的时候啊，我们会，我们比方说我们要送一个，我们要给你爱的时候，我们最后的信件都会写上 X， 因为就是十字架祝福你。然后我们以前的人呢，习惯这样亲一下十字架，所以十字架这个 X 代表 kiss。然后也代表我非常的信赖你，我对你很真诚。那 O 呢？非常简单，就是两个人手臂抱在一起，从空中上看的形状。So X O X O hugs and kisses。全啊，来三千块。第三题，请出题。你注意到了吗？请问，普遍小学低年级的教室在低楼层，高年级在高楼层的主要原因是什么呢 ？A 低年级避难能力差 ，B 高年级体力较佳，请作答。三个都选低年级避难能力差，嗯，他要避什么难？地震，各种啊，很多。现在也没有，不是有防空洞的年代啊。各种啊，就是整体避难，对吧？孩子还小嘛，而且你如果他经常爬楼梯的话，也怕他爬楼梯的过程当中可能会有一些状况。请公布正确解答。正确答案是 A， 低年级的避难能力差。又加三千。哇。说。你现在知道。跟上一轮差很多，上一轮四个人说一个对子有赚一千，对，其实你们应该联手把它奖金堆高，最后再来厮杀嘛，好不好？来，下面题，请出题。常被闹钟吓醒，容易影响健康，睡眠导师推荐如何设定闹钟，让你可以神清气爽起床 ？A. 设定两个闹钟 ，B. 设定多个再睡五分钟，请作答。好、啊，有分出了，你这，呃，因为我自己都是设定多个再睡好几分钟，然后每次都觉得好累，所以我决定选 A。那万一这三个都叫不醒怎么办？最累的就是旁边的人睡他旁边，没错，超累的，跟我老公一样。我们我们家老婆睡到戴耳塞嘛，睡睡到我都起来帮关了，对对对，有神经病的红。他从第一个听到第五个都没听，都把我们吵醒。好，请公布正确解答。正确答案是 A， 设定两个闹钟。著名的呃睡眠导师他建议啊，这两个闹钟也不是随便设的哦，是两阶段的。你第一个闹钟呢，小声一点，然后音乐轻柔一点，然后预计，比方说你九点起床，你就设定。八点四十分，然后这个时候你听到这个小小声音，你的脑部就慢慢醒过来喽，然后进进入了快速的动眼，还有赖睡眠，对，然后就会慢慢醒过来，然后到了原本预计的时间，那个音乐可以稍微的有力一点，大声一点，我们就可以神清气爽起床了。我昨天读到这一题，我今天早上就这样实验，结果呢？你看我现在神清气爽不？<笑>结果他迟到了。<笑>
跟以前的闹钟不是吗？很轻声细语。哦嗨哟。我没有这种闹钟哎，有以前这种，超可爱的，渐进式的，有的有没有？声音越来越大声，你不把你叫疯掉，那是在杀人。我需要一台这个，现在还有吗？旧很旧的，来请到那边休息一下。来，请加两千，一万一，两位继续奋斗。连连答对三题都不分上下的话，奖金均分。但是两个人都都答错的话，这个奖金保留留到下一题。但你有发现吗？现在最低的是我，最高的是他。所以你要累积啊！所以你要赢了，你你我们屁股好痛哦！下面一题请出题。古代的刑罚是让罪犯笑死，请问古代的笑刑怎么执行 ？A. 让山羊舔犯人脚掌。B. 用羽毛扫犯人腋下，笑死！请作答。哦，请作答，请作答。应该山羊舔犯人脚掌，那个叫爽死啊！哦，不一定吧？你们想过，你们有想过山羊的心情吗？山羊到底犯了什么罪？正确答案是。哇、wow, ！A 让山羊舔犯人脚掌，到底是 A 还是 B？ 是 A 让山羊舔犯人脚掌。古代的时候啊，笑形出现的时候呢，我们不只是这样，我们会让犯人的脚掌上面涂上蜂蜜，然后牵来山羊就开始舔。那山羊的舌头呢，它有倒刺，所以你舔的时候你是奇痒无比，然后你手脚被捆绑，你又没有办法抓，所以你最后会狂笑，笑到你脑部缺氧而死，是一个酷刑，很恐怖的。这个笑形最早是来自于汉朝，哦，所以两位都没答对，哎，请归队。大家都还有机会，大家加油！第三轮，最后一轮了。第一题，请出题。寄 email 是职场必备技能。如果收件人位阶比你高，结语要用下列哪一个 ？A. Best regards. B. All the best. 请作答。Best regards. 是不是这样念？对 ，Best regards. Best regards. All the best. 正确答案是。A best regards， 没有错。Regard 这个字呢，就感觉有一点尊敬的感觉。嗯、所以你讲到 best regards， 就是对方位阶比你高，你用这个。那如果是 buddy buddy 同辈啊、同事啊、嗯嗯、朋友的话，就说 Hey hey all the best。哦，所以你写给我就是 best regards。是 all the best。哦，我们是同辈的、哦。哇，<笑>非常有礼貌，我特别喜欢的。<笑>来加五千。耶、yeah.。一万六，你看多恐怖啊！两千的不要认输嘞。下面一题，请出题。根据人力银行调查显示，想成为上班族心中的幸福企业，满足下列哪个条件最重要 ？A. 可以远距上班。B. 每年固定加薪。哦，两个都吸引人的，请作答。加薪也好，远距离工作也好，都是好事嘛。请作答。为什为什么前期那么痛苦选 B？ 因为我就觉得 A 也是很有可能，因为疫情的关系，应该很多人这个观念都有改变，包含老板、嗯。但是我觉得每年固定加薪这个太有感了，所以我还是决定选 B。这这才是幸福企业就对了。对，如果你一直在家里远距上班，钱呢也是很远距离，钱钱还是很远距离，那就不是你。什么都涨价，人力银行。对对对，指标指标。呃，我记得我们的调查确实每年固定加薪是上班族最有感，但是年轻人最有感的是远距上班。哦，年轻人，年轻人不在乎钱吗？呃，现在年轻人他们比较注重弹性，对，要 work life balance， 没错。正确答案是。B 每年固定加薪，有什么比钱更重要呢？还每年都固定让你加薪，那当然答案是 B 啦。那不是一一人力银行？对啊。然后根据你们的调查显示呢，上班族心目中啊，像哪些条件都是幸福企业，包括说每年固定加薪啦，嗯、福利优于同业啦、嗯，那休假也优于劳基法啦，那升迁管道透明啦，还有可以
呃，弹性的安排工时都是很好的哦、嗯。那其中希望每年都固定加薪的有高达八成，就七九点八零八成的啦，是最为高票了啊！请加五千，你看我们固定两万一，你看，我们是最幸福的企业，固定五千五千这样子。好，很有感。请出题。小时候学的好辛苦，长大发现没用处。根据统计。被网友公认的最废才艺是下列哪一个 ？A. 直笛 ，B. 珠心算，请作答。三 A 两 B 啊，直笛最没有用吗？我再也没用过了，而且当初学得很辛苦，然后长大后也就忘记了。就国小的时候，我还记得老师那个时候我们的直笛是七十块。本来那时候家里还觉得不要学，老师还叫我站起来说，全班只剩你没缴钱，然后我只好被逼着学直笛，所以我对直笛有一些不当的连结，<笑>感觉很不好，创伤症候了，有创伤症候，然后长大后再也没碰过直笛。庆宇为什么是觉得珠心算？哎，因为我我女儿其实有在学校有学直笛，有去参加比赛，然后还得奖，就全台北市第一的，就团体赛第一的，棒。然后我们自己，我自己小时候有学过一阵子的珠心算。<笑>就是那算盘有没有？然后对对对对对对对对，哇！现在你不会就用算盘，计算机按一按就好了。学珠心算干什么？正确答案是 B 珠心算。统计啊，最多网友认为没什么，就是没什么意义的才艺就是珠心算。再来，非常惊讶哦，是书法。书法写的一首好字哎，书法写一首好字，大家看得很惊讶。对呀、啊，但现在很少人写字了。对，因为小时候我们写周记还用毛笔，对不对？嗯、我觉得一只有一个好处，就过年可以卖卖春联呐、啊。可我觉得男人很写的一首漂亮的字，真的很有魅力。哦，你看刘德华字写的那么好。对，那他叫刘德华。<笑>金城武会珠心算，你也不行。Yeah, 你也不行。他的直笛我都觉得很棒。<笑><笑>对不起，对不起，对不起。来，两位三位，两位请到那边坐啊。好可惜呀。哎、欸，你有机会哦，青云，你有机会哦，你看到没有？刘善，你你赢了就赢了，三个人前面奋斗都没用。请高抬贵手。请累积两千，两万三哦，加油喽！下面一题，请出题。五二零新政府即将上任，根据国泰金控调查，民众最期待新政府改善什么 ？A. 房市问题 ，B. 劳健保制度，请作答。可是劳健保，我们现在挂号费也增加。因为大家一直说劳健保要破产破产，但是我们一般民众还是去缴那个健保费，比较没有感。我在想、嗯，那房市呢？你就是真的买不起啊。嗯，说在台，对呀、啊，房价你随便问问，它根本没跌过。嗯，真的，对不对？嗯。我前几天才听到一个案例，有一对年轻夫妻，然后他们在木栅买了房子，那房子很小，真的才十几平，然后扣掉公社比例，真进去就是一个桌子，然后摆一张床这样，一平就要八十几万。对，正确答案是 A。房市问题、嗯，那根据国泰金控调查呢，最多民众呢，首先要求希望新政府改善的就是房市问题。那除此之外，也希望呃新政府能够创造就业机会啦，提高薪资水准啦。那第三名呢，则是民众希望政府能够好好的维持通膨，不要太夸张。还继续，请出题。近期环保永续意识抬头，请问？友善耕作跟有机产品最大的差别在哪里 ？A. 是否使用化学肥料 ？B. 是否经过认证？请作答。你作答。哎，我按了。说在有机太难了，嗯，太多规范。你的土地要每年检查，要、嗯、连续检查三年没有，对，然后你才肯为成为有机。可是接下来没过几年又要开始检查。所以非常难、嗯，所以他们选择是否经过认证。正确答案是
D 是否经过认证？嗯，这么来说好了，有机农业呢是第一个你需要注重生态平衡啊，跟养分循环这些都要考虑到。第二是不能使用化学肥料啊、农药啊,啊，或是基因改造技术。那有些农民呢，他们是分层次的，有些农民他基本上这个环境也有了，他就可以申请友善耕作、嗯。In general， 这就是一个好的友善工作环境、嗯。那如果你想要更上一个，就是更严格来面对这些农作物的时候，你可以去呃申请有机的。认证，所以有机认证是比较严格的，那你才会得到有机的标章。好，两个人增加两千。哇、wow. 嗯，如果再一题一样怎么办？就分呢、啊。哦、oh, ，分分就好看了。哦，不是。谁的母亲？不是我的意思，分的话，他未必是他们赢啊。那可能千江宜真有机会啊，因为他分完之后，如果没有达到一万六，现在两啊有机会哦。有有有，现在有。分的话，分是当赢，现在有了，重为赢。重为赢。你这题答案如果再一样，你就赢啊。哇！但你不能看他答案。好的好的，请出题。健身是真的很痛苦。请问下列哪个健身器材最早是惩罚犯人的刑具 ？A. 杠铃 ，B. 跑步机。请作答。最早。不要选一样哦。最早。最古代的。请作答。哇，天哪！哦哦哦，不一样了吧？不一样了哦，有好戏可看哦。也就是不一样。代表的蔡庆宇有机会成为冠军。哇！我们节目好玩就是这样，最弱势的最后你看看，他第一题就是零，第一题他是零。啊、你可以不要一直，不要一直。他本来想要叫车，但是又找不到人。我这边暖身比较久哦，比较慢热型的。对，好，正确答案是。第一跑步机，其实啊，一八一八年由英国工程师他发明了最原版的跑步跑步机，其实当时是要囚犯哦，他踩踏一个大型滚轮的横幅，然后你要必须一直踩一踩，不然的话你就会跌下来，这算是一个酷刑。然后呢，之后再使用齿轮旋转，这样一直打水出来啊之类，然后之后是用来让模仿发动，所以它一直演变，一直演变。所以到后来呢，演变成今天的跑步机，可是一开始可不是这样子的。哎、oh. 欸，两千奇迹出现了，今天增加一千，太厉害了。两万八，请进入庆余的账号。哇、wow. ，三万，三万成为今天的冠军，最终决战 Battle ATM。没有想到的结局终于产生了。庆余一开始零到两千四千，他最终也是四千块夺冠的。对呀，这是大家的帮忙。所以啊，很多事情不到最后绝对不要放弃。是的，对对，就是还好你一直跟我说不要放弃。那也恭喜您，您有现在挑战三万，三万呢还用少呢？这是一个，哇，谢谢。来，请到我们金库。来到未来银行，请插入你的卡。金库，请打开，里面有钱，三万块有你的钱，请出示两个密码，分别是总笔画四十一画的发言人出场，嗯，或是总笔画三十五画的孝顺蔡庆瑜，嗯嗯嗯。嗯<笑>是什么、啊？什么发言人出场有个什么巧舌如簧啊，还是什么？孝顺，你很孝顺嘛？我是，哎，你怎么知道？没有，这是大家就是公认的，民间都已经传得很开了啊。我也是有认证的，刚才听过。所以孝顺才是理所当然。哦，嗯，天经地义，我自己保护自己好了。我孝顺蔡庆宇。哦，这题是当他的题目了，没有选的发言人出场，看一下。哦，风姿绰约，哎，对，你们每个发言人都风姿绰约、啊，哇，这有四十一画，有这么多、哦，对，所以这个字，这个你会写吗？呃呃。
如果你选这个，第三个是不会选，第三个不会选。对，所以你选这个可以放心。提笔忘字已经忘词。好，接下来一公布题目，你笔就开始操作。时间是一分钟，已经要开始了吗？来没？我就要来，请出题。寸草春晖，寸草春晖，计时六十秒，计时开始。好，寸草清楚，春晖。清楚，六七八九十，春一二三四六七八九，关键这个灰咯，这个灰是什么灰啊？灰，一二三四五六七八九十十一十二十三。停！我们总共是六十秒，你用了几秒了呢？三十四秒，也就是答错的时候，你还有二十七秒可以更改。你的密码是零三一零零九一三。请问对或错？三万块奖金哦！来，恭喜！三万块奖金。我们提款提款卡很快的就数出三万的现金了，谢谢谢谢。哇，来，请你，这是属于你的啦。今天啊，今天变化真的很大，真的。从一开始来没有信心，到最后还选到春早春晖，就是是孝顺感动天，对，好棒啊，孝感动天，恭喜你恭喜你，谢谢谢谢谢谢谢谢，恭喜。今天的结果，整个过程的曲折离奇，到最后呢，出人意外，真的，然后笑感动天，马上领走了三万块，大家也不用不用羡慕他，下次还有机会再来。各位今天表现都非常优秀，我们为自己鼓掌一下，谢谢，谢谢各位，谢谢，谢谢。晚上八点锁定，拜托 ATM 把智慧变现，谢谢大家的参与，谢谢陈琦，谢谢，谢谢。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，